वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 7 अप्रैल 2019 और 7 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और मैं अनकेडमी पे भी पढ़ाता हूं तो आप अनकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनकेडमी पे जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियो मैंने अनकेडमी पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं अच्छा आप अनकेडमी का कोई भी प्लस कोर्स परचेज करना चाहते हो तो आप रेफरल कोड में इंद्रेश आर लिखिए आपको दस का डिस्काउंट मिल जाएगा अन पे ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम के प्लस कोर्स अवेलेबल है और हर प्लस कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी तो अगर आप कोई भी प्लस कोर्स परचेज करना चाहते हो एसएससी रेलवे बैंकिंग किसी का भी कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज करते टाइम आप रेफरल कोड में इंद्रेश आरसी लिखिए आपको 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अभी हाल ही में जस्टिस प्रदीप नंद को बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है जस्टिस प्रदीप नंदरा जोग और इनको अब बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है अच्छा जब भी किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात आती है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और अक्सर इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है तो आप याद रखिए किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ उस राज्य के गवर्नर दिलाते हैं तो अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं तो इनको महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं सी विद्यासागर राव वो इनको शपथ दिलाएंगे अच्छा इस क्वेश्चन में एक नाम और इंपोर्टेंट लिखा हुआ है टी बी एन राधाकृष्णन जस्टिस टी बी एन राधाकृष्णन इनके बारे में आपको कल बताया था ये कोलकाता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं तो चीफ जस्टिस से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है टीबीएन राधाकृष्णन ये कोलकाता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं और जस्टिस प्रदीप नंदरा जो ये बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है आज के शुरू का हम टारगेट रखते हैं चालीस लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के यान ने क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है तो अभी हाल ही में जापान के एक अंतरिक्ष यान ने क्षुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अब माइंड में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि ग्रह तो हम जानते हैं लेकिन ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं तो ग्रह यानी कि प्लानिट के बीच में जो छोटे छोटे उल्का पिंड होते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं जो ग्रह होते हैं उनके बीच में भी छोटे छोटे ग्रह होते हैं उनको हम शुद्ध ग्रह कहते हैं तो अभी हाल ही में जापान के हायाबूसा टू नाम के अंतरिक्ष यान ने शुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है और विस्फोट क्यों किया है जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जापान के अंतरिक्ष यान ने शुद्र ग्रह पर विस्फोट किया है अब बात जापान की है तो जापान के बारे में तो आपको मैंने कई बार बताया है तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा जे ए एक्स ए इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है जाक्सा की फुल फॉर्म क्या होती है जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए अच्छा आप मैप में देख लीजिए ये है जापान जापान की कैपिटल क्या है टोक्यो जापान की करेंसी है येन जापान की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है सिंजो अबे ये चीजें आपको याद हो गई होंगी और जो चीजें आपको याद हो गई हैं उन्हें आप मेरे साथ में बोला करो जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा अच्छा जापान के बारे में एक और इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूं जापान की संसद का नाम क्या है तो जापान की संसद का नाम क्या है डाइट 
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मीडिया की स्वतंत्रता पर ब्रिटेन की विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अभी हाल ही में मीडिया की फ्रीडम पर ब्रिटेन की विशेष दूत के रूप में अमल क्लूनी को अपॉइंट किया गया है यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है अमल क्लूनी ये एक लॉयर है और ये एक फेमस लॉयर है अभी होगा क्या ब्रिटेन और कनाडा मिलकर जुलाई में लंदन में मीडिया की स्वतंत्रता पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये रहेगा जो पत्रकारों की हत्या होती है उस पर पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित करना तो इसी के लिए ब्रिटेन की विशेष दूत के रूप में अमल क्लूनी को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लंदन विश्वविद्यालय ने किसे परोपकार में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है तो अभी हाल ही में लंदन यूनिवर्सिटी ने शाहरुख खान को परोपकार में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है आपको पता है जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं उसमें से आप कुछ सेलिब्रिटी को ऐसे देखोगे जो सोशल वर्क में अपना पैसा देते रहते हैं कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हुई वहां पर पैसा दे देते हैं तो उन्हीं में से शाहरुख खान को लंडन यूनिवर्सिटी ने परोपकार में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदुषी गोपाल दास पटेल और इनको शॉर्ट में कहते हैं बीजी पटेल इनका निधन हुआ है ये कौन थे तो बीजी पटेल एक फेमस अर्थशास्त्री थे यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये थे बीजी पटेल इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक फेमस अर्थशास्त्री थे इनको फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है ये आप जरूर याद रखना फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट इस नाम से इनको जाना जाता है और इनको 2017 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था इसलिए इनका नाम और इंपोर्टेंट हो जाता है तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के फैंग गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया तो मणिपुर का ये गांव है फैंग और इसको अभी हाल ही में कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया है यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अच्छा ये जो कार्बन पॉजिटिव टैग होता है ये मिलता कैसे है और किससे मिलता है तो ऐसा गांव या ऐसी जगह जो कार्बन का एमिशन कम करती है और रिड्यूस ज्यादा करती है यानी कि उस जगह का इकोसिस्टम इतना अच्छे से बैलेंस है कि वहां पे कार्बन का उत्सर्जन तो कम होता है लेकिन कार्बन को रिड्यूस ज्यादा कर देता है वो एरिया तो उस एरिया को दे दिया जाता है कार्बन पॉजिटिव टैग तो मणिपुर में ये जो इम्फाल का डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये गाँव पड़ता है फेंग गांव और इस गाँव को अभी हाल ही में कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया अब ये मणिपुर में है तो ये है मैप में मणिपुर मणिपुर की कैपिटल क्या है इम्फाल और ये जो कैपिटल है इम्फाल इसी में वेस्टर्न एरिया में पड़ता है ये फैंग गांव और इसी को कार्बन पॉजिटिव टैग मिला है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है एन वीरेंद्र सिंह और मणिपुर की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है नजमा हेमतुल्ला नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फीफा कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन बने हैं तो प्रफुल्ल पटेल अभी हाल ही में फीफा कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बन गए हैं यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है ये है प्रफुल्ल पटेल और ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं और ये अब पहले भारतीय ऐसे सदस्य बन गए हैं जो फीफा कार्यकारी परिषद में पहुंचे हैं तो फीफा कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य बने हैं प्रफुल्ल पटेल अच्छा फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिक में और जूरिक कहां पे है स्विट्जरलैंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक का इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ मिला हुआ है तो अभी हाल ही में लक्ष्मी बिलास बैंक का इंडिया वुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ मर्जर हो गया है यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है अब लक्ष्मी बिलास बैंक का मर्जर हुआ है तो लक्ष्मी बिलास बैंक के बारे में आपको बताता हूं लक्ष्मी बिलास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है चेन्नई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है पार्थ सारथी मुखर्जी कौन है पार्थ सारथी मुखर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है तो अभी हाल ही में विक्रम किरलोस्कर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है विक्रम किरलोस्कर और यही बने हैं 
भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष अच्छा ये जो सी आई आई लिखा है कई बार इसकी भी फुलफॉर्म पूछ ली जाती है तो सी आई आई की फुलफॉर्म क्या होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है तो अभी हाल ही में डेबिट मलपास को वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है ये है डेबिट मलपास और इनको अब वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है अभी तक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन थे जिम योंग किम लेकिन उन्होंने जनवरी 2019 में अपना इस्तीफा दे दिया था तो अब वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं डेबिट मलपास अब बात वर्ल्ड बैंक की है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है वॉशिंगटन डीसी में और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी उन्नीस में अच्छा कई बार जब ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1945 दे देता है तो जब 1945 ऑप्शन में दे तो उस टाइम आपको 1945 पे टिक करना है और जब 1944 दे तब आपको 1944 पे टिक करना है लेकिन दोनों कभी भी एक साथ नहीं देगा अगर 1944 देगा तो आपको 1944 पे टिक करना है और उन्नीस देगा तो उन्नीस पे टिक करना है वैसे वर्ल्ड बैंक की स्थापना उन्नीस में हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन कहा किया है तो अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लखनऊ में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किया यानी कि क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नास्कॉम के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अभी हाल ही में नास्कॉम के नए सीईओ के रूप में केशव मुरुगेश को नियुक्त किया गया है यानी किस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है ये है केशव मुरुगेश और इनको अब नास्कॉम के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है अच्छा ये जो नास्कॉम है इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है एन ए डबल एस सी ओ एम नास्कॉम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज क्या है फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज तो नास्कॉम के नए सीईओ के रूप में केशव मुर्गेश को नियुक्त किया गया है अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया तो अभी हाल ही में 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते अच्छा आप करेंट अफेयर का रिविजन करने के लिए मैं अलग से एक ऑडियो बनाता हूं जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन होता रहे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज भी मिलती रहे और हाँ अगर आप करंट अफेयर्स का क्विज सॉल्व करना चाहते हो तो ये ऐप है इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो करंट अफेयर्स क्विज करके एक लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और डेली करंट अफेयर्स की क्विज सॉल्व करिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना आज की वीडियो का टारगेट है चालीस लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेलाइकन बन के आएगा 
आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग